സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഫുൾ ആവുക എന്നൊരു പ്രശ്നം നിരവധി ആളുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് ട്രിക്സുകളും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് അതായത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് എന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രിക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വലിയ വലിയ ഫയലുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഫുൾ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിരവധി ആളുകൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനിത് ഒരിക്കൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം ബി വരെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്ററി വെറുതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഹിസ്റ്ററി ആകാം അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് താഴെ നമുക്ക് ത്രീ ഡോട്ട് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ സൈറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൈറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും സ്റ്റോറേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വരും ഈ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് എം ബി ഉള്ള ഹിസ്റ്ററി ആകാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് എം ബിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആകാം കാരണം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കൂടിക്കൂടി വരും എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ സൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ നോ എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പിലെ ഡാറ്റ ബേസസ് എന്നൊരു ഫോൾഡറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വാട്സപ്പ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഡാറ്റ ബേസസ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫോൾഡറിൽ വരുന്ന ഫയലുകളൊക്കെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫയലുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്കിത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലല്ല അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അവിടെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ഒരു ജി ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഫയൽ വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഞാൻ ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ഫോൾഡർ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ജി ബി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് എം ബി ഇരുന്നൂറ് എം ബി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എം ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ വാട്സപ്പിലെ ഡാറ്റ ബേസിസും കൊണ്ടും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസിസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഈ ഫയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഇൻ്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് അതായത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇൻ്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് എന്ന ഫോൾഡർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ബേസസ് എന്ന ഫോൾഡർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്
അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം ഡാറ്റ യൂസേജ് എന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് ഇതാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്കാം എല്ലാ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ ഡാറ്റ ഉള്ളതുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ അത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നാലാമത് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ ഇതും ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എന്ന ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോറേജ് എന്നത് ഉണ്ടാകും ഇത് എൻ്റെ സാംസങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷനും വരും ഞാനിവിടെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് എന്ന ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ചാറ്റ് എന്നത് ഉണ്ടാകും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചാമത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിരവധി ആളുകൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ നാല് ജി സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പോൾ നാല് ജി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് റണ്ണിങ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നാല് ജി ബി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ഇറർ മെസ്സേജ് ആണ് അത് പല പ്രാവശ്യം പല ആളുകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി അത് നമുക്കത് വേഗം തന്നെ ഇതാകുന്നതാണ് അതിന് ഇവിടെ ആറാമത് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റാണ് അതായത് നിരവധി ആളുകൾ ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂട്ടുന്ന കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നല്ലൊരു ഇതല്ല കാരണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കുറേ ഇത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാങ് ആകും അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണമാകും ഫൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പലതും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുയിൽ പെടരുത് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസൊക്കെ പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിക്കെ എഡിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പല പല ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഇതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിവിടെ ആറാമത് പറയാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബ് ഓഫ്ലൈനായി കാണുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ ഓഫ്ലൈനായി കാണുന്ന
അത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സ്റ്റോറേജൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഓഫ്ലൈനായി വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് യൂട്യൂബ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ എം ബി കൂടിയനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിനോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളിവിടെ ഏഴാമത് പറയാൻ പോകുന്നത് ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറുപത് എം ബി ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമുക്ക് അത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നോക്കി തന്നെ കാണാം നമ്മൾ ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ എം ബി നൂറ് എം ബി ആകും നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എം ബി മുന്നൂറ് എം ബി ആകും നമ്മളിത് യൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം പല ആളുകൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ അത് എത്ര എം എച്ച് ആണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് ബാറ്ററിയുടെ എത്ര എം എച്ച് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാങ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഈ ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹാങ് ആവുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം ആ മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വാരസിന് ഉപയോഗിക്കുക ലൈറ്റ് വാരസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് എം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലൈറ്റ് വാരസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പല പല ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വേണമെങ്കിൽ അത് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനും നല്ല ടെക്നോളജി അറിവുകളുമായി അട